Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Uh, dit is al de vierde of de vijfde zelfdoding van deze week waar ik nu naartoe ga. Het zijn hele zware tijden nu, vooral met die corona en mensen hebben het echt gewoon uh, moeilijk. Ik ben al sinds 7 uur s ochtends op. En uh, vanaf 7 uur eigenlijk niks gegeten. Ik heb net even een patatje gehad. Voor het energie zo. Het schijnt dat er een zelfdoding heeft plaatsgevonden in de badkamer. Wat er verder precies is gebeurd weet ik niet. Dat gaan we zo zien. Dus ik rijd er nu naartoe en dan uh, zien we het zo wel. We zijn nu in de kamer gearriveerd. Je ziet het hier op het tapijt, zie je al het bloed. Het loopt helemaal door. Schrik niet mensen, dit is echt, een, uh, is echt heftig om te zien. En daar heb ik het niet hier over, maar wat er zo meteen gaat komen. Dit is uh, het stukje bij het bed. Het is nog tamelijk uh, standaard, zoals jullie wel vaker zien bij ons. Het is toch vers van vandaag. Moet er allemaal uit. Maar nu komt het. Ja, dit is. Uh, zit er hier op de deurhundel. Dichtknop. Mensen die gevoelig zijn voor bloed en andere dingen, die moeten nu echt even wegkijken. Dit is echt, uh, echt serieus uh, business. De loopt helemaal naar boven toe, de spetters. Schoenen. Ja, en daar heb je het. Een hele badkaap vol. Alle tegelwerk, alles zit onder. Komt helemaal door naar boven. En het ergste is, dit is niet eens de eerste van deze week die, die, waar we dit meemaken, in deze staat. Dat hebben we al een paar keer eerder deze week meegemaakt, dat mensen ja, een zelfdoding proberen te plegen en alles onder het bloed zit. Het spuit alle kanten op. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon echt heel triest. We gaan nu eerst beginnen met het tapijt uit te snijden. En het troep een beetje hier omheen weg te gooien. Dus dat, uh, dat gaan we nu doen. Daar ga ik niet veel van laten zien, want dat uh, is niet al te bijzonder. Ik ben wel benieuwd wat er onder het tapijt ligt, want er is heel veel bloed daar uh, vrijgekomen. Dat ga ik jullie zo laten zien. Dus we gaan eerst even dit afhandelen. Dan komen we bij de meest bevuilde stukken. Wat daar allemaal onder zit. Oh, ik zie dat die aardig wat heeft tegengehouden, die tegel. Dat is een goede tapijttegel. Want het beton eronder is niet echt zo vervuild geraakt. Nee, dat valt reuze mee. Nou, dat scheelt voor ons. We zijn nu halverwege met de kamer. We hebben dit stuk eruit gehaald, schoongemaakt, afgedicht. We hebben de bedden en zo op en zij getrokken. Uh, deze stoel ook behandeld. En nu gaan we rustig deze kant op. En als dat is gedaan, dan kunnen we met de badkamer aan de slag. We moeten echt elk stukje tegel inspecteren, ook op bloedvlekjes en dergelijke. Bijvoorbeeld hier zie je niet zo snel bloed, maar als je hier dichtbij gaat, nou, dan zie je zo zitten de vlekken. Hier een beetje. Dus dat moet wel stuk voor stuk nagekeken worden en weggehaald. Uh, we hebben nu alles eruit getrokken, alles aan de zijkant gedaan. Deze kamer is zo goed als klaar, we lopen hem straks nog even na. We hebben de muren hier gedaan, we hebben de kast hier gedaan. En nu gaan we deze deur nog even afnemen. Die bloedvlekken weg. We spuiten hem eerst in met onze speciale bloedverwijderaar. Die breekt alles af en dan kun je alles zo hup, eraf vegen. Zo, redelijk soepel, zo te zien. En we hebben hetzelfde gedaan bij deze deur, die lopen we nog één keer na. En dan gaan we hier naar binnen. 
Dit wordt nog een klusje. We gaan nu alles rustig inspuiten en uh, stuk voor stuk schoonmaken. We beginnen eerst een beetje met de wanden en hier met het toiletpot. Wasbak en dergelijke. En dan werken we ons een beetje richting een badkaap toe. Maken we de badkaap leeg en dan kunnen we het tegenwerk eromheen doen. We hebben hier alles al gedaan, die deuren en de kozijn en dergelijke. Dus dat ziet er weer strak uit. Maar dit, uh, dit moet nog wel even gebeuren. Nou, we zijn nu ongeveer uh, 80% zou ik zeggen. We hebben hier alle tegels en dergelijke schoongemaakt. De vloer, die moet nog één keertje straks. En uh, dit moet nog hier, die tegelmuur. En dan kunnen we daar met die pot aan de slag, of, uh, met de badkaap aan de slag. Ik weet niet waarom die verstopt zit. Ik weet niet wat daarin zit, maar dat gaan we zo wel uh, vanzelf zien. Ja, we hebben een klein probleempje. We hebben net even gekeken of, of deze doorspoelt of niet. Waarschijnlijk zit er een verstopping. Uh, dit ding is sowieso stuk, dus open en dicht maken gaat niet. Dus ik denk dat we nu met onze handen erin moeten gaan om te kijken ja, waar het probleem zit. We hebben wel gevonden dat hier de opening zit, dus uh, daar moeten we sowieso zijn. Maar wat er exact aan de hand is, nou, dat gaan we zo uit, uitvogelen. Nu even op zoek naar die opening. Om exact te lokaliseren. Hij zit zeker aan die andere kant. Ja. Aan deze kant voelen we helemaal niks. En dit is dus het probleem. Als je erin gaat wikken, dan voel je wel dat er een gat is of iets. Maar je hebt geen idee wat daar is. Het lijkt alsof er iets voor zit, een metaal of iets anders. Dat gaan we nu, uh, ik denk dat we gewoon met de hand erin moeten. Voel je wat? Ja, we hebben hem. Nou, dat was de boosdoener. Laat hem eens zien. Die zit erin, de stop. Dan nou, loop nu lekker door. Ik heb nog nooit zoveel plezier gehad van een bad dat leeg loopt. Ik ben niet blij dat deze leeg loopt. Zeg. Want anders uh, moesten we echt uh, rare praktijk gaan uithalen om dit leeg te halen. Ja, we zijn nu klaar met alles. Dat had ik net al laten zien. Zijn maar schoon. Al lijmrest op de vloer, dus je hoort me laarzen kraken. Allemaal schoon. En dan hebben we hier de badkamer. Ziet er weer piekfijn uit. Tegels. Toilet. En de badkaap. En alles eromheen, boven, beneden, rondom. Alsof er niets is gebeurd. Frisse kater.